శుభోదయం ఈరోజు మనము ఏడవ తరగతికి సంబంధించి తెలుగు పాఠ్యాంశంలోని మొదటి పాఠం స్త్రీలు పొంగిన జీవగడ్డ స్త్రీలు పొంగిన జీవగడ్డ అనే పాఠ్యాంశం గురించి తెలుసుకుందాం ఈ పాఠ్యాంశాన్ని రాయపోలు సుబ్బారావు గారు రచించారు రాయపోలు సుబ్బారావు గారు రచించారు ఈయన మార్చి పదమూడు పద్దెనిమిది వందల తొంభై రెండవ సంవత్సరంలో జన్మించారు జూన్ ముప్పైవ తేదీన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో కాలం చెందారు వీరి యొక్క జన్మస్థలం గుంటూరు జిల్లా బాపట్ల తాలూకాలోని గార్లపాడు అనేటటువంటి ఒక గ్రామంలో జన్మించారు అది ప్రస్తుతం గుంటూరు జిల్లాలో ఉంది ఈయన యొక్క రచనలు తృణకంకణం కష్టకమల స్నేహలత స్వప్న కుమారి మొదలైనవి ఈయన యొక్క రచనలు ఈయన భావ కవిత్వంలో భావ కవిత్వం చెప్పడంలో దిట్ట భావ కవిత్వం చెప్పడంలో భావ కవిత పితామహుడని ఎవరిని చెప్తారంటే రాయపూలు సుబ్బారావు గారిని చెప్తారనమాట అంతేకాకుండా ఆంధ్రావని జడకుచ్చులు వనమాల మొదలైనటువంటి ప్రసిద్ధమైనటువంటి ఖండకావ్యాలు కూడా రచించారు రమ్యాలోకం మాధురి దర్శనం అనేటటువంటి పద్య రూపంలో గలనటువంటి లక్షణ గ్రంథాలని కూడా రాయపోలు సుబ్బారావు గారు రచించారు ఈ రాయపోలు సుబ్బారావు గారు రచించినటువంటి స్త్రీలు పొంగిన జీవగడ్డ అనేటటువంటి పాఠ్యాంశం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ప్రాచీన కాలం నుండి భారతదేశం అనేక సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు నిలయం అంటే పురాతన కాలము నుంచి ప్రాచీన కాలము అంటే ప్రాచీలు అంటే మన పెద్దవారు వాళ్ళు నివసించేటప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అనేక సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు నిలయం అంటే పుట్టినీళ్ళు సిరి సంపదలకు పాడి పంటలకు ప్రసిద్ధి సిరి సంపదలకు పాడి పంటలకు పశువులకు కానీ అలాగే ధనం రూపంలో కానీ అంతా కూడా ప్రసిద్ధి చెందే గొప్పది అనమాట ఎందరో మహనీయులకు ఇది పుట్టినిల్లు భారతదేశంలో ఎంతో మంది గొప్పవాళ్ళు జన్మించారు భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని సాధించిన సమైక్య దేశం మన భారతదేశం మన దేశ గౌరవాన్ని దిశ దిశలా చాటడం మన కర్తవ్యం భారతదేశంలో పుట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ యొక్క దేశం అంటే మన దేశం ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం ఎప్పుడూ కూడా చాటుకుంటూ ఉండాలి మన దేశ పౌరుషాన్ని నిలబెట్టడం మన యొక్క బాధ్యత ఈ భావాల స్ఫూర్తిని ఈ గేయం చదివి పొందుదాం అంటే ఈ లక్షణాలన్నింటినీ కూడా మనము తెలుసుకోవాలి మన భారతదేశం యొక్క గొప్పతనం ఏంటి ఆ యొక్క స్ఫూర్తిని ఎలా నింపాలి అని చెప్పేదే ఈ స్త్రీలు పొంగిన జీవగడ్డ అనేటటువంటి పాఠ్యాంశం ఈ పాఠ్యాంశంలో ఏముందో ఇప్పుడు మనము ఒకసారి తెలుసుకుందాం ముందుగా ఈ పాఠ్యాంశం యొక్క గేయాన్ని మొత్తం ఒకసారి అలకిందాం స్త్రీలు పొంగిన జీవగడ్డయి పాలు పారిన భాగ్యసీమయి వరలి నది భరత ఖండము భక్తి పాడర తమ్ముడా వేద శాఖలు వెలసెన్ని చట ఆది కావ్యము బరలెన్ని చట బాదరాయన పరమ ఋషులకు పాదు సుమ్మిది చెల్లెలా విపిన బంధుర వృక్ష వాటిక ఉపనిషన్ మదులు ఒలికె నిచ్చట విపుల తత్వము విస్తరించిన విమల తల మీదే తమ్ముడా సూత్ర యుగముల శుద్ధ వాసన క్షాత్ర యుగముల శౌర్య చెండిమ చిత్ర దాస్యము చే చరిత్రల చెరిగిపోయెను చెల్లెలా మేలి కిన్నెర మేళవించి రాలు కరుగగ రాగమెత్తి పాలతీయని భావి భారత పదము పాడర తమ్ముడా నవర సమ్ములు నాట్యమాడగ చివురు పలుకులు చెవుల విందుగా కవితలల్లిన కాంత హృదయుల గారవింప వెచెల్లెలా దేశ గర్వము దీప్తి చెందగా దేశ చరితము తేజరిల్లగా దేశ మరసిన ధీర పురుషుల తెలిసి పాడర తమ్ముడా పాండవేయుల పదున కత్తులు మండి మెరసిన మహిత రణకథ కండగల చిక్కని తెలుంగుల కలసి పాడవే చెల్లెలా లోకమంతకు కాక పెట్టిన కాకతీయుల కథన పాండితి చీకిపోవని చేవ పదముల చేర్చి పాడర తమ్ముడా తుంగభద్రా భంగములతో పొంగి నింగిని పొడిచి తుళ్ళి భంగపడని తెలుగు నాదుల పాట పాడవే చెల్లెలా అంటూ చెప్పుకొస్తున్నారు రాయపూలు సుబ్బారావు గారు ఇందులో భారతదేశం యొక్క గొప్పతనాన్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ మొత్తం ఆ లక్షణాలన్నింటినీ కూడా ఈ యొక్క గేయ రూపంలో వివరించడం జరిగింది 
శ్రీలు పొంగిన జీవగడ్డయు శ్రీ అంటే సంపద సిరి సంపదలకు నిలమైనటువంటి జీవగడ్డ అంటే జీవం ఉన్నటువంటి ప్రాణం ఉన్నటువంటి భూమి మన భారతదేశంలో అనేక సిరి సంపదలకు పుట్టినిల్లు పాలు పారిన భాగ్యసీమ పాలు ప్రవహించేటటువంటి భాగ్యసీమ అంటే పాడి పంటలకు నిలవైనటువంటి మాక భారత సీమ వరలినది ఈ భరత ఖండము ఈ విధంగా వర్ధిల్లుతుంది ఏ విధంగా వర్ధిల్లుతుంది సిరి సంపదలతో పాడి పంటలతో మా భారత భూమి వర్ధిల్లుతున్నది ఈ యొక్క ఈ విధంగా వర్ధిల్లడాన్ని నీవు భక్తితో ఆ దేశాన్ని గురించి పాడు తమ్ముడా అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నాడు తమ్ముడితో పాటు చెల్లెమ్మ చెల్లెమ్మ అంటూ చెప్తున్నాడు వేద శాఖలు వేలెస నీచట వేదాలు వేదాలన్ని నాలుగు ఋగ్యజుర్ అధర్వన సామవేదాలు ఈ నాలుగు వేదాలకు మరియు ఆది కావ్యము బలర నిచట రామాయణాన్ని ఆది కావ్యము అని చెప్పి అంటారనమాట ఆది అంటే తొలుత అటువంటి కావ్యాలు కూడా ఇక్కడే వెలిసాయి బాదరాయణ పరమరుషులు బాదరాయణుడు అంటే ఎవరు వ్యాస భగవానుడు మరి బాదరాయణుడు అని చెప్పి ఎందుకు అంటున్నారు ఆయనకంటే బద్రి అనేటటువంటి ఒక ఆశ్రమంలో బద్రి వనములో ఈయన తపస్సు చేశాడు కాబట్టి వ్యాస భగవానుకి ఇంకొక పేరు ఏంటి అంటే బద బాదరాయణుడు అని చెప్పవచ్చు ఆయనకే వేదవ్యాసుడు అంటాము వేదవ్యాసుడు అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఒకనొక కాలంలో ఆ వేదాలను తస్కరించినప్పుడు ఏ వేదం ఏదైంది తెలియనటువంటి పరీక్షలో అప్పుడు రాస్ ఆ వేదవ్యాసుడు వ్యాసుడు వచ్చి ఆ వేదాలను ఇది ఈ పేజీ ఈ పేజీ వచ్చేసి ఋగ్వేదానికి సంబంధించింది ఈ ఈ యొక్క పేపర్ వచ్చేసేసి యజుర్వేదానికి సంబంధించి అని చెప్పి ఆయన మళ్ళీ ఒకసారి వాటన్నింటినీ కూడా విభజించాడు కాబట్టి వేదవ్యాసుడు అయ్యాడు బదరీ ఆశ్రమంలో తపస్సు చేశాడు కాబట్టి బాదరాయణుడు అయ్యాడు అలా మన భారతదేశంలో వేదాలు నాలుగు వెలిసాయి వేదాంగాలు ఆరు వెలిసాయి వేదాంగాలు అంటే శిక్ష వ్యాకరణము నిరుక్తము ఛందస్సు కల్పము ఇలాంటివి అనమాట వేదాలు నాలుగు వేదాంగాలు ఆరు ఉపనిషత్తులు అష్టాదశ పురాణాలు ఇలా అన్నీ ఎన్నో ఉన్నాయి ఆది కావ్యము అనేటటువంటిది ఇక్కడే వెలిసింది అనేక మంది పరమ ఋషులు కూడా ఇక్కడే ఉద్భవించారు వాళ్ళందరి గురించి కూడా నీవు చెల్లెమ్మ గొప్పగా పాడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు అంతేకాకుండా విపినము విపినము అంటే అరణ్యము విపిన బంధుర వికక్షవాటిక అనేకమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దట్టమైనటువంటి అడవి మనకు లభ్యమంట వృక్షవాటిక అంటే ఆ యొక్క సమూహం చెట్ల యొక్క సమూహం ఉంది ఉపనిషన్మదులు ఒలిక నిచట ఉపనిషత్తులన్నీ కూడా ఇక్కడే ఉద్భవించాయి విపుల తత్వము విస్తరించిన అంటే వాటి లోపల ఉన్నటువంటి తత్వము తత్వము అంటే ఇక్కడ సత్యానికి సంబంధించినటువంటి తత్వశాస్త్రము అంటే సత్యశోధన ఏది నిజాన్ని నిజం గురించి అన్వేషించే శాస్త్రం ఏం శాస్త్రము అంటే తత్వము క్వశ్చన్ నుంచి సమాధానం ఎలా రాబట్టాలో ఉంటుంది సూత్రము కాదు సిద్ధాంతము కాదు సూత్రం వేరు సిద్ధాంతం వేరు సూత్రము సిద్ధాంతాలతో సంబంధం లేకుండా ఇక్కడ తత్వము అంటే ఏది నిజము ఏది అబద్ధం అనేటటువంటి తెలియజేసేటటువంటి సారము మొత్తము కూడా ఎందులో ఉంది వేదాలలో ఉంది ఉపనిషత్తులలో ఉంది వాటి గురించి నీవు తెలుసుకొని పాడు తమ్ముడా అని చెబుతూ ఉన్నాడు అంతేకాకుండా సూత్ర యుగముల కాలము నాటి శుద్ధవాసన అప్పుడు పాత కాలంలో సూత్రాలు యుగంలో ఉండేటటువంటి ఆ కాలాల్లో వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ఒక్కొక్కరు కొన్ని కొన్ని నీతులు చెప్పింటారు ఉదాహరణకు చెప్పించుకోవాలంటే మనము గీతా సారాన్ని గీతా కృష్ణుడు అంటామన్నమాట ఆయన చెప్పినటువంటి సారం గీతా సారం అలా దాది ఒక మార్గం పాటించేటటువంటి వాళ్లకు మనం గీత సారాంశాన్ని మొత్తంగా చెప్పాలనుకోండి భగవద్గీతను చాలామంది మనం చూసే ఉంటాము కొన్ని కొన్ని చోట్ల రాసేసి ఉంటారు కొసేషన్ కొటేషన్ల రూపంలో రాసి ఉంటారు ఏది జరగాలో అదే జరుగుతుంది ఎప్పుడు అనుకుంటే అదే జరుగుతుంది నువ్వు అనుకున్నావు అని చెప్పి జరగదు నువ్వు అనుకోలేదని కూడా జరగదు నీకు తెలియకుండా జరగాల్సింది జరిగిపోతుంది అని చెప్పి మొత్తం గీతా సారాంశాన్ని దాదాపు ఒక ఐదు ఆరు లైన్లలో ముగిచ్చేస్తారనమాట ఇలాంటి కొన్ని సూత్రములు క్షాత్ర యుగముల శౌర్య చండిమ క్షాత్రులు అంటే క్షత్రియులు రాజవంశీయుల్ని క్షత్రియులు అంటాం అనమాట వాళ్లకు భుజబలం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళని క్షత్రియులు అంటాం వాళ్ళ యొక్క శౌర్యము అంటే పరాక్రమం వాళ్ళ యొక్క పరాక్రమము మరియు చిత్ర దాస్యముల చరిత్రలచే చెరిగిపోయను చిత్రము అంటే విచిత్రం అనమాట బ్రిటిష్ వారు వచ్చి ఆ బానిసత్వం అనేటటువంటి చిత్ర దాస్యములతో అంటే వింత అయినటువంటి ఆచారాలతో ఏమైపోయిందిరా అంటే వింత ఆచారాలని ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నాము అంటే భారతదేశంలో ఒక రకమైనటువంటి సంస్కృతి ఉండేది బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక రకమైనటువంటి సంస్కృతి అనేటటువంటిది అలవాటు జరగడం పడడం జరిగింది అనమాట అటువంటి అన్నీ కూడా దాస్యాలు చెరిగిపోయాయి చెల్లెలా అంటున్నాడు అంతేకాకుండా మేలి కిన్నెర మేళవించి మేలి కిన్నెర 
కినర అంటే వీణ మేలి అంటే శ్రేష్టమైనటువంటి వీణను తీసుకొని రాళ్ళు కరుగగా రాగమెత్తి రాళ్ళు కరిగిపోయేటటువంటి విధంగా రాగాన్ని తీయాలి అంట పాల తీయని భావి భారత పదము పాడర తమ్ముడా పాల వంటి తీయగా పాలు మనము ఏ విధంగా తాగితే తీయగా ఉంటాయో ఆ విధంగానే రాబోయే కాలం భావి అంటే రాబోయే కాలం గురించి భారతమాత గురించి భారతదేశం గురించి నువ్వు పాడురా అంటున్నాడు ఇక్కడ ఈ పద్యంలో రాళ్ళు కరుగగా రాగమెత్తి సంగీతానికి నిజంగానే రాళ్ళు కరుగుతాయా అంటే అవును కరుగుతాయనే చెప్పవచ్చు అనమాట ఎందుకు చెప్పవచ్చు అంటే పూర్వకాలంలో అద్భుతమైనటువంటి విద్వాంసులు ఉన్నారు తాన్సేన్ అని చెప్పి ఒకనొక పండితుడు ఉండేటటువంటి ఆయన ఒక ఆయన వీణ వీణను బాగా వాయిస్తాడు ఆయన రా ఆయన వచ్చేటటువంటిది వరుణ రాగం అనేటటువంటి చాలా రాగాలు ఉంటాయి ఉదాహరణకు మనం చెప్పాలంటే దీపక రాగం వరుణ రాగం అని చెప్పి దీపక రాగం అంటే భగవంతుని దగ్గర నువ్వు నిష్టగా కూర్చొని ఆ యొక్క రాగాన్ని ఆలపించావంటే చేత్తో మండించుకున్నానే దీపాలు వెలుగుతాయి నిజమా సార్ అంటే నిజమే ఉదాహరణకు చెప్పాలంటే తాన్సేన్ అనేటటువంటి ఒక గొప్ప పండితుడు ఏం చేసేటటువంటి అంటే అక్బర్ కాలంలో ఉండేటటువంటి ఆయన అనుకుంటాను వర్షాలు పడినటువంటి ఒకనొక సమయంలో యథార్థంగా జరిగినటువంటిదే ఆయనకు వరుణ రాగం అనేటటువంటిది ఒక రాగం వచ్చు ఆ యొక్క రాగాన్ని తన యొక్క వీణలో ఎప్పుడైతే పలికించాడో ఏకధాటిగా వారం రోజుల పాటు కుండపోత వర్షాలు కూడా పడ్డాయన్నమాట ఇవన్నీ మనం చరిత్రలు చదివితే కనుక తెలుస్తుంది అటువంటి గొప్ప సంగీతానికి చెప్తూ ఉంటారు రాయి కూడా కరుగుతుందా ఖచ్చితంగా కరుగుతూనే ఉంటుంది ఇంకా మీకు ఇంకా దీని గురించి ఇంకా బాగా చెప్పాలంటే సంగీతంలో తుంబురుడు అనేట నారదుడు తుంబురుడు అని చెప్పి మీరు పేరు వింటారు నారదుడు అనేటటువంటి వాళ్ళు చాలా పురాణ చిత్రాల్లో చూసి ఉంటారు సినిమాల్లో నారదు మహర్షి అంట నారాయణ నారాయణ అంటూ ఉంటారు తుంబురుడు ఆయనే కాదు నారదుడు తుంబురుడు అని చెప్పి గొప్ప విద్వాంసులు ఉన్నారనమాట వీళ్ళిద్దరూ కూడా నేనంటే నేను గొప్ప నేనంటే నేను గొప్ప అని చెప్పి ఒకసారి పోటీ పడతారు వీళ్ళ ఇద్దరికంటే సంగీతంలో అద్భుతమైనటువంటి ప్రతిభ కనపరిచాను ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు ఆయనే హనుమంతుడు ఆంజనేయ స్వామి అంటాం వీళ్ళ ముగ్గురికి పోటీ పడినప్పుడు వీళ్ళ ముగ్గురు వీణలకు కూడా పేర్లు ఉంటాయి ఉదాహరణకు సరస్వతీదేవి ఫోటో మీరు అందరూ చూసే ఉంటారు చిత్రపటాన్ని ఆమె చేతిలో ఉండేటటువంటి వీణ పేరు ఏం పేరు అంటే కశ్యపి అలాగే నారదుడు ఉన్నాడు నారదుడు చేతిలో ఉండేటటువంటి వీణ పేరు ఏం పేరు అంటే మహతి అలా ఒక్కొక్కరు దేవతలు ధరించేటటువంటి ఆయుధాలకు కూడా పేర్లు ఉంటాయన్నమాట అటువంటి ఈయన పోటీ పడినప్పుడు ఏం జరుగుతుందిరా అంటే ఆ యొక్క ఈ ఆంజనేయ స్వామి పాడేటటువంటి ఆ సంగీత ధాటికి తట్టుకోలేక వాళ్ళు అక్కడ వీణ అనేది ఒక రాయి మీద పెడితే ఆ మహతి అనేటటువంటిది అవి రాళ్ళు ఇరకపోతాయి అనమాట నా యొక్క రాగము ఏదో నాకు అంత ఆయన చెప్తాడు నాకు అంత రాగము తెలియదు నేను పాడినటువంటి రాగముతో అది లోపలికి వెళ్ళిపోయింది మీరు నాకన్నా గొప్ప విద్వాంసులు కదా మళ్ళా కరిగిచ్చి ఆ వీణను తీసుకోండి అని చెప్పి ఆయన అంటాడు హనుమంతుడు అంటాడు తుంబురుడు ప్రయత్నిస్తాడు నారదుడు ప్రయత్నిస్తాడు వాళ్ళ వల్ల కాదు మళ్ళీ ఈయన రాగాన్ని ఆలపించి ఆ రాతిని కరిగించి వీణను బయటికి తీస్తాడు ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే కొన్ని యథార్థ సంఘటనలు అనేటువంటివి ఈ కాలానికి ఆ కాలానికి ముడి వేసుకోవాలి తెలుసుకోవాలి తప్ప ఇది నిజమా అబద్ధమా అని చెప్పి దాని మీద మనము అదే పనిక ప్రశ్నలు చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట కాబట్టి తాన్సేంతో పాటు ఈ ఉదాహరణ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా నవర సమ్ములు నాట్యమాడగా దాదాపు భరతుడు నాట్యశాస్త్రాన్ని రచించాడని చెప్పి అందరూ అంటారు కరెక్టే ఆయన భరతుడు నాట్యశాస్త్రాన్ని రచించి ఎనిమిది రసాలే చెప్పాడు ఎనిమిది రసాలు చెప్పే ఉపగుప్తుడు అనేటటువంటి ఆయన తొమ్మిదో రసాన్ని కూడా చెప్పాడు అనమాట శృంగార హాస్య కరుణ రౌద్ర బీభత్స భయానక అద్భుత శాంతత్స అని చెప్పి తొమ్మిది రసాలు ఉంటాయన్నమాట ప్రతి వ్యక్తిలోనూ ఉంటాయి ఆ నవరసాలన్నీ కూడా నాట్యం ఆడేటట్లు నాట్యంలో అవన్నీ బయటికి వస్తాయి చివురు పలుకులు చెవులు విందుగా అంటే ఆ చివురు అంటే చిగురు అనమాట పలుకులు చెవుల విందుగా వెచ్చని చెవులకు మనకు బాగా వచ్చేటటువంటి మాటలు ఎంత తీయనైనటువంటి మాటలు మాటలు తీయగా ఉండవు కానీ మనం ఎలా పోలుస్తాము ఏదన్నా ఒక మంచి వార్త చెప్తే అబ్బా ఎంత తీయటి వార్త చెప్పినావరా చెవిలో తేనె పోసినట్లు ఉంది నిజంగా చెవిలో తేనె పోస్తారండి పోయరు కానీ భాషలో ఉండేటటువంటి ప్రత్యేకత ఏంట్రా అంటే ఇలా వాడతారు జాతీయాలను అంట కొన్ని నానుళ్ళు వాడతారనమాట ఆ విధంగా కవిత లల్లిన కాంత హృదయులు కవిత లల్లిన కవితలను అల్లేటటువంటి కాంత హృదయులు ఎవరు రవి గాంచునచో కవి గాంచును కొందరు ఉన్నారు అద్భుతమైనటువంటి సాధారణంగా మనిషి వెళ్ళలేనటువంటి ప్రదేశాలకు కూడా ఒక కవి మాత్రమే వెళ్ళగలడు ఎందుకంటే ఆయన యొక్క ఆలోచన శక్తి అంత అమితంగా ఉంటుందన్నమాట అటువంటి కవులందరినీ కూడా మనము గారవించాలి అని చెప్తూ ఉన్నాడు దేశ గర్వము దీప్తి చెందగా భారతదేశం యొక్క గర్వం ఎలా ఉండాలి దీప్తి ప్రకాశవంతంగా వెలుగొందాలి దేశ చరిత్ర తేజరిల్లగా భారతదేశం యొక్క చరిత్ర ఎలా ఉండాలి అందరికీ తెలిసేటట్లు వర్ధిల్లాలి దేశమరసిన ధీర పురుషుల దేశము అరసిన అంటే దేశం కోసం పారా ప్రాణాలు ఒడ్డినటువంటి మహావీరులు గొప్ప పురుషులు ఎంతోమంది ఉన్నారు వీళ్ళ కులమా వీళ్ళ మతమా అనేటటువంటిది కాదు ఎంతోమంది 
దాదాపు స్వాతంత్ర్య ఉద్యమం జరిగినప్పుడు దేశం కోసం ప్రాణాలు ఒడ్డిన వాళ్ళు వీరు అని చెప్పి కొందరు మాత్రమే మనం చెప్పుకుంటున్నాం తప్ప బయటికి పేరు రానటువంటి అనేకమైనటువంటి గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు ఎంతోమంది ఉన్నారు కొన్ని సంశయాలు కూడా ఉన్నాయి ఇవి నిజమా కాదా అనేటటువంటి అటువంటి ఎంత ఉన్నా కూడా నిజమా అబద్ధమా అనేది పక్కన పెడితే ప్రాణాలు వదిలినారు అనేటటువంటి మాట వాస్తవం అటువంటి వాళ్ళందరి గురించి కూడా గొప్పగా గట్టిగా తెలుసుకొని పాడరా తమ్ముడా అంటున్నాడు అంతేకాకుండా పాండవేయుల పదున కత్తులు మండి మెరసిన మహితర నకత గొప్పదైనటువంటి ఆ విశ్వంలోనే అతి గొప్పదైనటువంటి మహిత రణకథ మహితము అంటే గొప్ప రణము అంటే యుద్ధము కథ అంటే కథే అటువంటి గొప్ప కథ ఏంటి పాండవులకు కౌరవులకు జరిగినటువంటిది కురుక్షేత్రం నేటి హర్యానా బీహార్ అనుకుంటాం అటువంటి ఆ ప్రదేశంలో జరిగినటువంటి కురుక్షేత్రం అనేటటువంటి యుద్ధం కండగల చిక్కని తెలంగుల కలిసి పాడవి చెల్లెలా ఓ చెల్లెలా వీళ్ళందరి గురించి నువ్వు తెలుసుకొని పాడు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నాడు అంతేకాకుండా ఓ తమ్ముడా లోకమంతకు కాక పెట్టిన లోకంలో ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక్కసారిగా పౌరుషాన్ని చూపించినటువంటి ఒక ఒకరు ఉన్నారు ఎవరు వాళ్ళు కాకతీయులు అంట కాకతీయుల యొక్క పరాక్రమము కథన పాండితము అంత గొప్పదని చెప్తున్నాడు అటువంటి కాకతీయుల యొక్క పరాక్రమాన్ని చీకిపోవని చేవ పదములు చేర్చి అంటే బాగా దట్టమైనటువంటి గొప్ప పదాలను చేవలేని పదాలు కాకుండా బలమైనటువంటి పదాలను చేర్చి గొప్పగా పాడరా తమ్ముడా అంటూ తుంగభద్ర బంగములతో తుంగభద్ర నది అంటాం సాధారణంగా అది ఒక నది కాదు తుంగ మరియు భద్ర అనేటటువంటి రెండు నదుల కలయిక వల్ల ఏర్పడేటటువంటిదే తుంగభద్ర నది ఆ యొక్క భంగములు అంటే అలలు పొంగి ఆ యొక్క అలలు ఏ విధంగా పొంగి నింగిని పొడిచి త్రుల్లి అంటే మనము చెప్తూ ఉంటారు కవులు కొందరు దుమికే కెరటం నాకు ఆదర్శం దూకుతున్నందుకు కాదు పడినందుకు కాదు పడినా పైకి లేస్తున్నందుకు అని చెప్పి మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు తర్వాత తత్వశాస్త్రవేత్తలు చెప్తారు అంటే అలలు అనేటటువంటి వాళ్ళ ఆదర్శం అనేటటువంటిది ఎలా ఉంటుంది అంటే కెరటం నాకు ఆదర్శం పడుతున్నందుకు కాదు పడినా లేస్తున్నందుకు ఇది వివేకానందుడు గారు కూడా చెప్తారనమాట అటువంటి ఆదర్శముతో ఏ విధంగా ఆ బంగాలు ఆ అలలు అనేటువంటివి ఆకాశంలోకి ఒక్కసారిగా ఎగురుతూ పడుతూ ఉన్నాయో అటువంటి తెలుగు నాదులు అటువంటి ప్రభువులు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళైనటువంటి ప్రభువులు ఉన్నారు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ఆ తర్వాత తెలుగుకు సంబంధించి అట్లా మహారాష్ట్రలోకి వెళ్ళామనుకోండి అలా ఛత్రపతి బిరుదు పొందినటువంటి శివాజీ మహారాజు అలా ఇంకొంచెం వెళ్ళామంటే మైసూర్కల్లో వెళ్ళామనుకోండి టిప్పుల్ సుల్తాన్ అని చెప్పి గొప్ప వీరులు ఎంతో మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరి గురించి కూడా నువ్వు పాట పాడవే చెల్లెలా అని ఈ యొక్క పాఠ్యాంశంలో రాయపురోలు సుబ్బారావు గారు చెప్తూ ఉన్నారనమాట ఈ యొక్క పాఠ్యాంశ సారాంశాన్ని అంతా కూడా ఒకసారి చదువుతాను ఒకసారి ఆలకించండి కవి మన దేశపు గౌరవాన్ని గొప్పతనాన్ని చాటి చెప్పే విధంగా కింద విషయాలు చెప్తున్నారు మన భారతదేశం సిరులు పొంగిన జీవమున్న భూమి ఇది పాడి పంటలు గల భాగ్యదేశం అలాంటి ఈ భారతదేశం గూర్చి భక్తితో పాడాలి వేదాలు వాటి శాఖలు ఈ దేశంలోనే వెలిసాయి ఆది కావ్యమైన రామాయణం ఇక్కడే పుట్టింది మహాభారత భాగవతాలను రచించినటువంటి వేద వ్యాసుడు మొదలైన ఎందరో మన్నలు గల పుణ్యభూమి ఇది ఈ దేశంలో దట్టమైన చెట్లతో కూడిన విస్తారమైనటువంటి అరణ్యాలు ఉన్నాయి అంటే అడవులు ఉన్నాయి మధురమైన భావసారం గల ఉపనిషత్తులు ఇక్కడే పుట్టాయి వివరాలతో కూడిన సత్యాన్ని అన్వేషించే తత్వబోధన కూడా ఇక్కడే వెలిసిన అంత పవిత్రమైనటువంటి భూమి ఆపస్తంభ ఆశ్వలాయనాది సూత్రాలు చెప్పిన కాలం నాటి గొప్పతనం ప్రచండ పరాక్రమున్న రాజుల కాలం నాటి పరా పరాక్రమ చరిత్ర పరదేశీయుల కింద బానిసత్వం వల్ల అంతరించిపోయాయి కిన్నెర వాద్యాన్ని మీటుతూ రాళ్లను కూడా కరిగించగల రాగముతో మధురంగా భావి భారత దేశ భాగ్యాన్ని గురించి పాడుకోవాలి నవరసాలతో నిండిన తెలుగు తేట మాటలతో చెవుల కింపుగా కవిత్వాన్ని చెప్పిన ప్రగతిశీల కవులను మనము గౌరవించాలి దేశాభిమానం ప్రకాశించేటట్లుగా దేశ చరిత్ర విస్తరించేటట్లుగా దేశాన్ని కాపాడిన వీర పురుషులను గురించి తెలుసుకుని కీర్తించాలి పాండవుల కత్తుల పదనులతో తలతలలాడిన కురుక్షేత్ర యుద్ధాన్ని గురించి చక్కని తెలుగు పదాలతో అందరూ కలిసి పాడుకోవాలి ప్రపంచాన్నే వేడెక్కించిన కాకతీయ రాజుల యుద్ధ నైపుణ్యాన్ని కలకాలం నిలిచే మాటలతో గుర్తు పెట్టుకోవాలి తుంగభద్రా నది అలలతో పాటుగా పొంగి ఆకాశాన్ని అంతటే ధైర్యం గల తెలుగు యొక్క రాజుల చరిత్రను మనము గానం చేయాలి అని కవి సందేశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు ఇది ఈ పాఠ్యాంశం స్వస్తి